हेलो फ्रेंड्स इस पार्ट में आपका स्वागत है लास्ट पार्ट को हमने खत्म किया था ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट को हल्का सा कुछ बताया था उसमें थोड़ा बहुत ठीक है तो आज हम इसके बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं फटाफट से आप खत्म करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि बिल्कुल एंड पे है ये चैप्टर तीन चैप्टर जो है आपके तैयार के हिसाब से खत्म होने वाले हैं ठीक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट इसकी बात कर लेते हैं फटाफट से देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर एक क्या ले रहे हैं हम ये हम उस इस एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं जो कि परचेज ऑफ न्यू एसेट्स के लिए किया एज वेल एज साथ ही साथ एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स करता अपने आप में आपने न्यू एसेट जो खरीदी उसके ऊपर जो खर्चा किया प्रोड्यूसर्स ने यानी इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट एज वेल एज एन एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट यानी अपने जो आपके सभी एसेट्स है उसकी रिप्लेसमेंट अगर आपने कर ली है ठीक है तो उस पर भी जो खर्चा होता है उसे भी हम क्या ग्रॉस के अंदर दिखाते हैं जबकि जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो क्या शो करता है वो शो करता है इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट सिर्फ न्यू एसेट की परचेज में हुआ खर्चा ये ये शो करेगा यानी इंक्लूड करेगा ये इंक्लूड नहीं करता इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट इसका मतलब साफ साफ हो गया है ये दो चीज इंक्लूड करना है परचेज ऑफ न्यू एसेट एज वेल एज रिप्लेसमेंट जो खर्चा एक्सपेंडिचर हो रहा है वो आप यहाँ पे लोगे इसमें सिर्फ परचेज ऑफ न्यू एसेट की चीज को इंक्लूड करोगे आप एक्सपेंडिचर को रिप्लेसमेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता सिंपल सी बात है दूसरा इसका मतलब वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट होगा इट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करता है जो आपने अपनी एग्जिस्टिंग एसेट्स को जो आपके पास थी आपने उसे रिप्लेस किया ठीक है तो उसे इंक्लूड करता है और उसको हम जो सीधे सीधे बोलते हैं डेप्रिसिएशन यहाँ पे वर्ड बोल सकते हैं दैट इज डेप्रिसिएशन को ये इंक्लूड करता है ये डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर रहा है प्लस है डन जबकि ये रिप्लेसमेंट को इंक्लूड नहीं करता है डज नॉट इंक्लूड डन तीसरा पॉइंट इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक क्योंकि हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं ग्रॉस नेट एडिशन नहीं शो करेगा कभी भी नेट एडिशन शो नहीं करेगा क्योंकि ये तो ये इंक्लूड कर रहा है एक्सपेंडिचर को दोनों टाइप के एक्सपेंडिचर इसके अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कभी भी अगर नेट एडिशन शो नहीं करेगा नेट एडिशन अगर आपको चाहिए तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा नेट इन्वेस्टमेंट के पास जाएगा क्योंकि ये शो करता है नेट इन्वेस्टमेंट टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट से बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट आपका नेट अमाउंट दिखा देगा आपका जो बचा हुआ है तो पॉसिबल नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट नेट नहीं दिखाता नेट प्रॉफिट आपका क्या दिखाएगा नेट एक्चुअल अमाउंट दिखाएगा ठीक है तो ऐसे यहाँ पे बोला इट डज नॉट इंक्लूड इट डज नॉट शो नेट एडिशन ये नेट एडिशन को शो नहीं करता है क्योंकि ग्रॉस है बट ये नेट एडिशन को शो करता है डन आगे फॉर्मुला देख लो क्या है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो लास्ट पार्ट में देखा था इज टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन यानी ग्रॉस यानी बड़ा इसको निकालने के लिए नेट में डेप्रेशन जोड़ लो अपना आप ये निकल जाएगा ग्रॉस और नेट निकालना है तो ये डेप्रेशन वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट इसका मतलब ये नेट एडिशन शो कर रहा है ये नेट एडिशन शो नहीं कर रहा है क्योंकि इसके अंदर डेप्रेशन दिया जाता है 